ஜோ கிச்சனில் இன்றைக்கி பேலியோ கர்ட் ரைஸ் ஒயிட் பம்கின் வச்சு செஞ்சுருக்கேன் அதாவது நீர் பூசணிக்காய் வெள்ளை பூசணிக்காய்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததும் ப்ளீஸ் லைக் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் மை சேனல் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கான் இந்த தயிர் சாதத்துக்கு இந்த பூசணிக்காய் தான் எடுத்திருக்கேன் ஒயிட் பூசணிக்காய் இதை வந்து நான் கேரட் துருவியால் துருவிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்த தண்ணியை அப்படியே வந்து வடிச்சிட்டேன் ரொம்ப வந்து ஸ்க்வீஸ் பண்ணல ஜஸ்ட் வந்து வடிச்சிட்டேன் இந்த பேலியோ கட்ரை செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் டூ டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அது காஞ்சதும் கடுகு சீரகம் அதை போட்டு நல்லா தாளிச்சிடணும் தாளித்ததுக்கு அப்புறமேலு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு இஞ்சி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் போட்டு வதக்கிக்கணும் இது ஹை ஃப்ளேமில் இருக்குது அவ்வளோ வேண்டாம் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வதக்கிக்கோங்க இது கூடயே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு வதக்கிக்கணும் அந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அதோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா வரும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மெதுவாகவே வச்சுட்டு வதக்கிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம துருவி வச்சுருக்க அந்த வெள்ளை பூசணிக்காவை இப்போ இந்த பேனில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணும் உப்பு வந்து இப்போ போட வேண்டாம் தயிர் போடுறப்ப போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு கரெக்டாக ஒன் மினிட்டுக்கு இது குக் பண்ணால் போதும் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அந்த தண்ணி சுண்டுனதுக்கு அப்புறமேலு நிறுத்திடலாம் தண்ணியெல்லாம் இப்போ நல்லா தண்ணி சுத்தமாக இல்லாமல் நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ நிறுத்திடலாம் நிறுத்திட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு போட்டுக்கலாம் எப்போவும் இந்த கர்ட் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு அந்த பேன் வந்து நல்லா கிளியராக இருக்கணும் அப்புறம் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகிற விடக்கூடாது அந்த வெஜிடபிளையும் அப்போ தான் வந்து நல்ல ஒயிட் கலரில் தயிர் சாதம் கிடைக்கும் இப்போ ஹாஃப் கப்பு நல்ல திக்கான தயிர் அதை வந்து இந்த பூசணிக்காவோடு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்திக்கலாம் உப்பும் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம இந்த தயிர் சாதம் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து தயிரே வந்து நல்லா க்ரீமியாக இருந்தது இருந்தாலும் நல்லா இன்னும் ஒரு ரிச் டேஸ்ட்டு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற அளவுக்கு நல்ல ரிச் டேஸ்ட்டாக கிடைக்கணும்னா கொஞ்சம் க்ரீம் அண்ட் பட்டர் வந்து நம்ம போடலாம் இன்றைக்கி க்ரீம் மட்டும் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் மட்டும் ஒரு டீஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் பொடியாக நறுக்குன கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் கேரட் கூட துருவி லேஸாக போடலாம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியோடு உங்களை சீக்கிரம் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ